ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் நாம இப்ப இல்லற வாழ்க்கையில் இன்பமாக இருக்க செக்ஸாலஜிஸ்ட் டாக்டர் காமராஜ் அவர்களும் உங்க சந்தேகங்களுக்கு பதில தெரிஞ்சு கொள்ள போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஹெட்லைன்ஸ் டிவிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது போல நிகழ்ச்சியை பார்த்து பயனடைங்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்கள் சார்பாக உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலுறவு சம்பந்தமாக வந்து எந்த விதமான விழிப்புணர்வும் இல்லாத எவ்வளோ மக்கள் வந்து இன்ன இந்த சமயத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு சம்பந்தமாக சில கேள்விகளை வந்து உங்ககிட்ட முன்வைக்கிறோம் அதை நீங்கள் தயவுசெய்து அதுக்கான தெளிவுகளை நேர்களுக்கு தெரிவிச்சிங்கன்னா எங்களுக்கு மிக ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நாங்கள் இது பண்ணுறோம் டாக்டர் இந்த ஹார்மோன்கள் குறைபாடுகள்னு சொல்கிறாங்கள்ல டாக்டர் அது அப்படின்னா என்ன அது எதனால் ஏற்படுறது அப்படின்றத கொஞ்சம் தெளிவாக நேயர்களுக்கு சொன்னால் சரியாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு நல்ல அடிப்படையான கேள்வி இது என்னென்னா நம்ம ஒரு ஆண் ஆணாக இருப்பதற்கும் பெண் பெண்ணாக இருப்பதற்கும் அதை தவிர கரு கருத்தரித்து வளர்வதற்கும் உடல் உறவு கொள்வதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் ஹார்மோன்கள் வந்து ஒரு அடிப்படையான விஷயங்கள் ஹார்மோன்கள் அப்படின்றது நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னா தமிழில் சொல்லுவோம் இதில் வந்து ரத்தத்தில் நேரடியாக இந்த ஹார்மோன்கள் கலக்கும் மற்ற எல்லா திரவங்களும் ஒரு குழாய் வழியாக இப்போ வயிற்றுல சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகள்லாம் குழாய் வழியாக வயிற்றுல போய் செரிமானத்துக்கு போகும் நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்கிறது நேரடியாக ரத்தத்தில் கலக்கும் ஆண்களுக்கு முக்கியமாக ஆண் ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டிரான் போன்ற ஹார்மோன்கள் இருக்கும் பெண்களுக்கான ஹார்மோன் ப்ரொஜெஸ்டிரான் ஈஸ்ட்ரஜன் போன்ற ஹார்மோன்கள் இருக்கு இப்போ ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆணுக்கு வந்து ஆண் ஹார்மோன் குறைவாக இருந்தால் என்ன பிரச்சனை வரும் அவர் வளரும்போது ஆண் ஹார்மோன் குறைவாக இருந்தால் விந்துப்பைகள் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கலாம் வளராமல் போயிடலாம் அடுத்து வந்து அவருக்கு வந்து வளரும்போது ஒரு பதினைந்து வயதில் வரக்கூடிய அரும்பு மீசை இருக்காது மீசை வளராது தாடி வளராது ஆண் உறுப்பு சின்னதாக இருக்கும் மார்பகங்கள் பெருசாகலாம் பெண் போல குரல் வந்து ஒரு பெண்ணுடைய குரல் போல இருக்கலாம் அதை தவிர அவருக்கு ஆ பாலியல் ஆர்வம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இந்த ஆண்களை வந்து ஓரளவுக்கு தெளிவாக நம்ம பார்த்துடலாம் எப்படின்னா ரொம்ப குண்டாக இருப்பாங்க இருபத்தஞ்சி வயசில் வந்து ரொம்ப ஜெய்ஜாண்டிக்காக குண்டாக இருப்பாங்க தாடி மீச இருக்கு அது முகம் வந்து ஒரு பதினாறு பதினஞ்சு வயசு மாதிரி இருக்கும் எலும்புகள் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் ஆண்களுக்கு உள்ள அந்த கட்டுமஸ்தான அந்த மசில் பவர் இருக்காது எலும்புகள் எல்லாம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஆண் ஹார்மோன் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டறியலாம் இது ரொம்ப ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் சரி செய்கிறது இயல ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப கெட்ட என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னா இவங்க வந்து ஆரம்பத்திலே இது இயல்பாக எடுத்துக்குவாங்க திருமணம் நேரம் வரும்போது தான் முப்பது வயது கிட்ட தான் அதை பற்றி பார்ப்பாங்க உறுப்பு சின்னதாக இருக்கும் தாடி மீசை வளர்ந்துருக்காது தாம்பத்திய உறவில் அவங்களுக்கு குழப்பம் இருக்கும் கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணும்போது தான் அவர் வந்து தாய் தந்தையிட்ட சொல்லுவார் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு அப்போது இதை வந்து ஆரம்பத்தில் கண்டறிந்தால் நன்றாக குணப்படுத்த முடியும் அடுத்து இன்னொரு தடவை ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் எப்போ வரும்னா வயதான பிறகு வரும் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் புள்ளி ரெண்டு மில்லிகிராம் பெர் டெசி லிட்டர் அளவுக்கு ஆண் ஹார்மோன் குறைந்து கொண்டே வரும் ஆடம் சின்ரோம் அப்படின்னு இதை சொல்லுவோம் அடல்ட் ஆன்செட் வயதானவர்களுக்கு வரக்கூடிய ஆண் ஹார்மோன் குறைந்துக்கிட்டே ஆண்ட்ரபாஸ் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க மெனோபாஸ்ன்னு பெண்களுக்கு நாற்பத்தைந்து வயதில் வர்ற மாதிரி ஆண்ட்ரபாஸ் ஆண் ஹார்மோன் குறைந்துக்கிட்டே வரும் அப்போ இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா ஒரு ஞாபக மறதி எரிச்சல் உடலில் வந்து ஒரு வீக்னஸ்ஸு பலம் இருக்காது தூக்கம் வந்திருக்கும் சோர்வாக இருப்பாங்க கோபம் வரும் எரிச்சல் வரும் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளை அவங்க எதிர்கொள்கிற மாதிரி இருக்கும் தாம்பத்திய உருவில் ஆர்வம் இருக்காது விரும்பத்தன்மை வராது இப்படி எல்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் பெற்றோர்களுக்கு மிக கடினமான ஒரு விஷயம் இது எல்லா பெற்றோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் இதை குழந்தையிலே இதை சரி செய்ய முடியுமா டாக்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல கேள்வி இது ஏன்னா நம்ம தமிழக மக்களுக்கு இல்லை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இது ஏன் அப்படின்னா இரண்டு விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று வந்து குழந்த வீட்டில் நம்ம குழந்த ஆண் குழந்த டெலிவரி ஆச்சுன்னா பொதுவாக விந்துப்பைகள் நார்மலாக இருக்கணும் 
அதுக்குள்ள விரைப்பை ரெண்டு சின்ன சின்ன ஒரு விதைகள் மாதிரி உள்ள விந்து பை அவர்கள் இருக்கணும் அது அது அந்த பைகள் எம்டியாக இருக்கக்கூடாது காலியாக இருக்கக்கூடாது அதை வந்து பரிசோதிக்கணும் ஆரம்பத்தில் ஏன் அப்படின்னா இந்த விந்து பைகள் வயிற்றுல உருவாகி பின்னால் இறங்கும் சில குழந்தைகளுக்கு நூற்றுல ஒரு குழந்த ரெண்டு குழந்தைக்கு வயிற்றுல உருவாகிற விந்து பை இறங்கும் போது வழியில் தடுக்கப்பட்டு நின்றும் ஸ்டக் ஆகிடும் அப்போது இந்த குழந்தைகளுக்கு இறங்கலைன்னா அந்த விந்து போய் வளர்ச்சி அடையாமல் ரெண்டு பாதிப்பு ஏற்படும் ஒன்று வந்து ஹார்மோன்கள் அவங்களுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு நல்லா இருக்காது போதுமான அளவுக்கு இருக்காது ஒரு ஆணுக்கான குணம் இருக்காது இரண்டாவதாக பின்னால் அந்த குழந்தைக்கு வயது வந்த பிறகு திருமணம் பண்ணி இன்னொரு குழந்த பிறக்கிறதுல பிரச்சனை வரும் ஏன்னா விந்தணுக்கள் உற்பத்தியாக இது ஒரு அப்போ குழந்த டெலிவரி ஆகின உடனேயே பொதுவாக பெரிய மருத்துவமனைகளில் பீடியாட்ரிஷியன் குழந்தை நல மருத்துவர் வந்து டெலிவரி ஆன உடனே குழந்தையை செக் பண்ணுவார் விந்து பைகள் நல்லா இருக்கா சில அடிப்படையான விஷயங்களை பார்க்குறதுல பார்த்துருவாங்க கிராமங்களில் தாதிகள் டெலிவரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் அவங்க சில மிஸ் ஆகிடலாம் இல்லை தாதிகள் இல்லாமல் வீட்டுகள்லேயே டெலிவரி பண்ணும்போது இதை மிஸ் பண்ணலாம் ஒன்று இதை வந்து ரொம்ப ஆரம்பத்தில் சரி பண்ணால் ரொம்ப எளிது விந்து பைகளை இறக்கி கீழே வச்சுருக்கு ரொம்ப வயதான பிறகு பண்ணும்போது அந்த விந்து பைகள் உபயோகம் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் பலன் இருக்காது இரண்டாவதாக நீங்கள் கேட்குற இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா குழந்தைகள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குண்டாக வளர்க்குறோம் நம்ம அப்படி வளர்க்குறது சபரு குழந்தைகள் வந்து கொழு கொழுன்னு இருந்தால் ஆரோக்கியமான குழந்தைகள் அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் கான்செப்ட் இருந்தது அது தவறு ரொம்ப குண்டாக இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு விந்து பைகள் ரொம்ப சின்னதாகவும் ஆணுறுப்பு சின்னதாகவும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் என்னென்னா அந்த விந்து பைகள் இருந்து வரக்கூடிய ஆண் ஹார்மோன் தோலுக்கடியில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்புல போய் பெண் ஹார்மோனாக மாறி உடம்புல பெண் ஹார்மோன் அதிகமாகும் அப்போ அந்த ஆணுறுப்பினுடைய சைஸு பல விஷயங்கள் அந்த குழந்தைகள் வந்து ஒரு முழுமையான வளர்ச்சி அடையாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஆரம்பத்திலேயே இதை நம்ம பார்க்கணும் விந்து பைகள் சரியாக இருக்கா ஆணுறுப்பினுடைய வளர்ச்சி அந்த குழந்தைகளுடைய ஓவராலாக அந்த வளர்ச்சி நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறது ஆணுறுப்பு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறது விந்து பைகள் இல்லாமல் இருக்கிறது மாதிரி இருந்தால் உடனே அவங்கள மருத்துவர்கிட்ட கூட்டு வந்து காட்டி உடனே சிகிச்சை பண்ணாங்கன்னா முற்றிலும் சரி பண்ண முடியும் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்டில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்